Ska du filma mig som ska jag intervjua? Men inte vet jag, jag testar bara kameran. Ja. Det inte kameran. Hur känns det då? Jag är lite seg. Hur seg? Ja, lite seg. Ja. Har du frusit i natt? Oh, <laughs> ja, jag har frusit i natt. Ja. Om vi ser termometern här så är det 8,4 grader. Vi kan filma med termometern där. Det är 8,4 grader där inne. Mm. Och jag har bara en filt. Jens ligger med tre filtar. <laughs> Hej! Snygg vinkel! Tack! <laughs> vi kör den vinkeln till hela intervjun. Ja. Um. Vi ska inte göra någon intervju. <laughs> på en lång tur, en lång tur med cykeln, mountainback. Jag och Martin Bergström är uppe på något berg här. Fan vad du kommer att bli nu i cykelvärlden när du cyklar med vätskebälte. Han har ingen flask ställt på cykeln. Det är fint här. Jag tänker att du ska som rört fram. Vilsa. Men vi kör väl ner här. Någonstans måste vi ju komma. Då är jag tillbaka. Det är ett vart fyra och tio. Och ja, vi kan kolla här. Medelpuls 123. Jag brukar väl ligga där runt. Ja, det är 123 är lite lågt för mig, men eh, mellan 120 och 130, mer mot 130 brukar jag ligga då. Det är klart att eh, pulsen är ju lite högre här på höjden och då blir det att man får dra ner farten lite grann så man får ungefär samma medelpuls då. Jag brukar väl ligga hemma också runt, eller ja, jag brukar inte träna med pulsband så mycket, men ungefär runt 130 och då ja, kan man ju hålla högre fart nere på lågland då, men jag tycker... Nu har vi varit här ja, över en vecka, så att, eller ja, precis en vecka och nu börjar det kännas som att man eh, klarar av höjden ganska bra då. Kände av lite igår under, vi körde tröskelintervaller igår skate och då kände man lite grann mot slutet när vi var uppe mot 2000 meters höjd att då var det lite kämpigare. Men eh, annars har det funkat bra. Så fin lång tur nu med ja, strax över 4 timmar och 65 km då. Så ja, och ett antal höjdmeter vart det också. Så nu ska jag käka och eftermiddag blir det styrka. God morgon. Jag har precis käkat frukost. Jag fick lite önskemål och ja, visa vad vi äter på dagarna. Och jag, jag vet inte så sugen att gå dit med en kamera men jag tog bild i alla fall. Jag ska väl ta bild på, på några måltider som jag äter då får ni se. Och det är inga konstigheter egentligen. Till frukost nu vart det... Har vi grinsgröt som vanligt, lite äggröra och banan och croissant och grejer. Det, ja, det brukar väl variera lite grann men ungefär så ser det väl ut till, till frukost då. Som ja, uppstigning är väl klockan sju i vanliga fall då. Och det är ju lite speciella morgonrutiner på det här läget. Det är SOK och landslag och har ju ett projekt för att se hur man reagerar på hög höjd då. Så vi får bland annat ta morgonpuls. Så jag har väl pulsbälte där. Där. Och pulsklockan här som jag sätter på mig direkt när jag vaknar. 
Nu har jag gjort det redan, så min morgonpuls ligger... Första dagarna var den strax under 40 och nu ligger den runt 43-44. Så det beror på lite hur sliten man är också. Där har vi en som heter Sömn. En apparat, den går väl på, jag vet inte exakt hur den funkar, men den mäter väl vibrationer och grejer i rummet eller hur man andas. Så vi ska bland annat mäta sömn och vil och puls, kissa i en kopp på morgonen för att kolla hur vätskebalansen är och allt sånt där. Då. Plus att det var lite andra tester också. Så det är väl intressant att se hur, ja, vad de får ut av projektet då. Och ganska kul att ta en morgonpuls faktiskt. Det har jag inte gjort hemma då. Så man kan se faktiskt om man är lite sliten eller sådär att den går upp lite grann. Och nu har man ju ganska bra koll på morgonpulsen. Så skulle man bli sjuk så kommer den ju sticka iväg rejält då. Det är dags att byta om och sticka ut och träna. Bra jobbat! Mycket bra! Precis kört intervaller. Fem gånger fem minuter. Klassiskt. Nu är de andra ska ju köra Stakintervaller på rullskyddbanan, lite sprintinslag och sådär, men eh, jag och Häggas körde klassiskt, han har haft lite problem med axeln och jag eh, ja, vill inte gå på för hårt, bara med stakning då, så att, eh, det fick bli lite blandat nu här, i, ja, körde upp för den här tiden då, men det blir ju mycket stakning också, det är inte eh, diagonalbrant här tiden. Så fem gånger fem minuter. Det var riktigt tufft var det. Så nu ska vi värma ner. Och precis käka lunch. Det var ja, sallad. Jag tror det var anka. Om jag inte är ute och cyklar. Det, det, ja, det var liknande kyckling men det var lite mörkare kött. Det var gott. Så var det väl någon bön rör av något slag. Och nu blir det väl lite vila här i ja, några timmar innan det fika dags då där vi tre tiden. Sen är det till och ut och träna eftermiddagspasser då. Så det är väl det. Eller ja, det är väl så eftermiddagen ser ut för mig då i idag då. Då cyklar lite. Fika nyss för ett tag sedan. Det blev en macka, ostmacka med marmelad, två ägg och en yoghurt då. Så det är ganska lik frukosten egentligen. Ja, ett glas mjölk drack jag också så så man fyller upp förråden med protein och kolhydrater då, så man kan hålla bra fart på träningarna ja, så att man inte går sig tom helt enkelt och, och sådär. Så jag är ute och cyklar själv nu då. de andra ska springa men eh, jag försöker vara lite smart och, och spara mig till resten av vägen då. Det var fint väder idag också så då passar jag på. Det skulle bli lite sämre nu framöver tror jag så. Det är roligare och skönare att springa om det är lite sämre väder. Så nu blir det lugnt. Jag är lite mör sen förmiddagspasset. Så nu ska jag väl cykla på i två timmar. Då är jag klar med passet. Två och en kvart blev det. Sträcka 34,7. Medelpuls 130. Stigning, nästan 1000 höjdmeter. Så det var mycket stigning. Det var väl därför inte medelfarten var så hög. Så det var ett bra pass och nu ska jag hoppa in i duschen och sen eh, gå ner och kika vad det är för middag. Då är middag avklarad. Det var snitzel och spaghetti. Och eh, bönor. Tror jag det var. Nej, inte bönor. Vad heter det? Ja... Eh. Här är Nej, hur säger man? Ja, ah, skit samma. Så så såg middagen ut. Så nu är det väl en mål till kvar kvällsfika då. Så det blir väl ja, fem rejäla mål per dag då. Sen när man kommer hem från tuffare pass eller direkt. Nu lade direkt efter att vi avslutade intervallet brukar vi få lite efterdryck då. Kallar vi det. Det är kolhydrater, 
mest och lite protein i då. Men det är väl kolhydraterna som är det är väsentliga. Protein är ganska lätt att få i sig den mängd man behöver då. Så blandar man med vatten och så brukar vi få två glas direkt efter intervallen då. Så att man får i sig någonting innan man kommer hem. För man ska ju oftast eh, varva ner och, och sådär. Så det kan ju ta eh, 45 minuter en timme innan man kommer hem och får i sig någon, någonting snabbt. Då. Så det, det kan vara bra att ha om man har eh, en tuff vecka med mycket träning och sådär. Och ska, eller vill återhämta sig snabbt då. Klockan är 20.36. Kvart i nio har vi, har vi möte. Stämmer vi inför morgondagen och sådär. Har vi varje dag då. Och efter det är det kvällsfika. Så ja, jag har varit uppe hos Axel och Anton och tittat på The Grand Tour. Så nu blir det kvällsfika. Möte och kvällsfika först. Mm. Jag var ute och staka. Ja, och sista passet på den här veckan, söndag. Vi var ute och staka nu i två timmar. Jag stakar inte hela vägen, jag använder benen lite grann. Så, ja. Målt bra eftermiddagspass. Så nu ska jag checka upp den här och sen hoppa in i duschen och gå och äta middag. Återigen en vecka gott här nere i Frankrike. Ni fick väl en liten inblick där också i... I maten vi äter på en dag då. Det är ju inga konstigheter, det är vanlig mat egentligen och skillnaden är väl bara att man äter mer mängd och vi fikar där vi tre och ja, har rejäla kvällsfika. Och, ja just det, kvällsfikan igår, den, det var yoghurt, frukt och mysli och sen två ägg då. Och jag brukar äta macka också men det var tyvärr slut igår så att... Det var det det fick bli. Ett glas juice också. Så det är som sagt inga konstigheter där då. Träningen flyter på bra. Vi är ytterligare en vecka kvar här nere. Vi åker hem på, på lördag då. Så det blir några tuffa dagar till här nere innan vi får hem igen då. Så vi syns även nästa vecka med en vlogg härifrån. Så ha det bra. Hej då!